వెల్కమ్ టు సెలబ్రేషన్స్ జనరల్ గా మనం ఏ శుభకార్యాలు అయినా ఏ హ్యాపీ మూమెంట్స్ అయినా అందరి సమక్షంలో సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడతాం ఎందుకంటే అందులో దొరికే సంతోషమే వేరు అదే విధంగా సెలబ్రిటీస్ కూడా అభిమానుల సమక్షంలో వాళ్ళ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతారు దానికోసం పుట్టింది మన సెలబ్రేషన్స్ అసలు ఇవంతా కాదండి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అభిమానులకి సెలబ్రిటీస్ కి అనుసంధానమైనది మన సెలబ్రేషన్స్ సూపర్ గా చెప్పాను కదా ఓకే బ్లా 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 అని కాకుండా అసలు ఇవాళ ఏ కేక్ తయారు చేయబోతున్నామో దాని ఫ్లేవర్ ఏంటో ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మన బేబీ డాల్ అపూర్వాన్ని పిలిచేయాలి సో లెట్స్ వెల్కమ్ అపూర్వ బాలయ్య <laughs> 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 చెప్పాను గుర్తుందా మోస్ట్లీ ఎల్డర్స్ కి గానీ లైక్ సీనియర్ మోస్ట్ వాళ్ళకి ఒక ఒక లెవెల్ లో ఉన్నాయి డోంట్ ప్రిఫర్ దిస్ ఏమంటాం చైల్డిష్ ఫ్లేవర్స్ చాక్లెట్ బిక్లెట్ అని they usually like butter scotch pineapple little flavors okay natural flavors natural flavors flavors is yeah. to have it pineapple so i am planning exactly to go for pineapple flavor and i'm going to because he is a senior most actor mm. and a very simple person vinna yeah. dan prakar so simple so, ga pineapple and kutna మార్గో బటర్ ఎగ్స్ క్యాస్టర్ షుగర్ మైదా ఐసింగ్ షుగర్ మిల్క్ పైనాపిల్ క్రష్ పైనాపిల్ ఎసెన్స్ గ్రీన్ కలర్ యెల్లో కలర్ ఎడిబుల్ పర్ల్స్ సో ముందుగా బట్టర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి yes yeah so my first step so let's go for margo butter ఇవాల్ నేను బేసికల్ గా మన రెగ్యులర్ గా అందరికి కేక్ జెల్ అవైలబుల్ ఉండదు సో అది లేకుండా కూడా మనం ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా చేయొచ్చు ఆ ఇంగ్రీడియంట్ మిస్ అయితే ప్రాబ్లం ఉండదు అని చాలా మంది అనుకోవచ్చు సో అందుకోసం నేను లేకుండా చేస్తున్నాను సో లెట్స్ షో దమ్ హౌ ఇట్ టర్న్స్ అవుట్ టు బి సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఎగ్స్ సిక్స్ ఎగ్స్ ఫర్ టూ కేజీస్ కేక్ నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ క్యాస్టర్ షుగర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సో ఇప్పుడు స్పీడ్ పెంచుకుందాం కొంచెం అది ప్రాపర్ గా మిక్స్ అయ్యాక విల్ గో ఫర్ దాద ఇంగ్రీడియంట్ సో మైదా నేను త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను సో మన బ్యాటర్ కొంచెం స్టిఫ్ అయింది సో యూ నో వాట్ టు డూ రైట్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి స్టిఫ్నెస్ పోయి యా బృగుగా నాలాగా సాఫ్ట్గా రావడానికి ఐ థింక్ ఇట్స్ అనఫ్ త్రీ లాజెస్ వేసాను ఇప్పుడు కొంచెం పైనాపిల్ వేసిన సాడ్ చేద్దాం ఒక స్పూన్ ఇచ్చేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసేసి ఆఫ్ చేసేద్దాం సో అప్పుడు బాలయ్య గారు గురించి మీకు చెప్పాలి కొంచెం మీకు తెలిసే ఉంటుంది మల్టీ టాలెంటెడ్ అనగానే 
first he entered as a producer mm-hmm. so he is a producer come hero come story writer come director come character artist so anduke inta multi talented kaabatte raghupati venkaya naidu award ichara chaala takku mandi inni roles complete ga fulfill cheyada yeah yeah true kada because yeah. uh, handling one role itself mm-hmm. is a very big task well so i don't know mixing yeah బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది ఆ ప్యాన్ ఇచ్చేసేయండి ఓకే సో వాళ్ళు కూడా మనం రౌండ్ ప్యాన్కి వెళ్తున్నాం బటర్తో మొత్తం గ్రీస్ చేసేసాను అండ్ బటర్ పేపర్ లైనింగ్ కూడా పెట్టేసాను ఓకే ఆల్రెడీ యూస్ రబర్స్ ప్యాచ్లా చేసేసుకొని ఐ థింక్ దిస్ స్మెల్ సో గుడ్ అంటే ఆ పైనాపిల్ స్మెల్ అంటారు కదా దట్ ఈస్ పులింగ్ మీ యూజువల్ గా నలభై నిమిషాలు పెట్టేసుకోవాలి అనమాట తనకు తను చెప్పడం కోసం మనం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో యాజ్ యూజువల్ గా షర్మిల అన్నట్టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ ఫార్టీ మినిట్స్ టైమ్ అండ్ టాప్ అండ్ బాటమ్ హీట్ Okay, so what's the next step? Next, icing prepare chess quality. So, okay. start just with some icing good? Yeah. Okay. So, we already have a bowl of 500 grams of margo butter. Hmm. So, let's start the mixing process. Okay. So, we have to add icing sugar in the butter mixer. We have to add icing sugar in the butter mixer. సో ఇప్పుడు కొంచెం స్టెఫ్ అయింది కదా మిల్క్ యాడ్ చేసుకున్నాం కొంచెం ఒక్కసారి స్పీడ్ పెన్ చేసుకున్నామంటే అది మిక్స్ అవుతూ ఉంటుంది మన కేక్ సంగతి ఏంటి అయిపోయిందా పైనాపిల్ ఎసెన్స్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం సో వీ కెన్ ఫినిష్ ఆఫ్ క్రీమ్ కూడా నాకు కేక్ బేస్ ఇచ్చేసి ఇన్వర్ట్ చేసేసుకుందాం సో మనం ఇంతకుముందు ప్రాసెస్ ఎలా రిపీట్ చేసాము కట్ చేసిన తర్వాత అప్లై చేసేసి అప్పుడు తీద్దాం మీరు ఓకే బ్రెడ్ నైఫ్ ఇచ్చేసేవా ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ మన పైనాపిల్ క్రీమ్ అప్లై చేసుకుందాం దీన్ని సెంటర్ ఫిల్లింగ్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు టాప్ లేయర్ పెట్టుకుందాం
బట్ట పేపర్ కూడా తీసేయచ్చు ఇప్పుడు సైడ్స్ ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఉంటే జస్ట్ ఒక్కసారి స్మూత్ గా చేసేసుకుందాం ఫస్ట్ మనం క్రమ్ కోటింగ్ చేసుకోవాలి కదా సో క్రమ్ కోటింగ్ అంటే బేసికలీ మొత్తం కేక్ కవర్ చేయడం సో ఫస్ట్ మనకు కావాల్సినంత క్వాంటిటీ మేము తీసేసుకోవాలి సో నా ఫస్ట్ మనం బాటమ్ కవర్ చేసుకోవాలి ఈ కింద గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిల్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ టాప్ ఫినిష్ చేసుకుందాం దెన్ విల్ గో టు ద సైడ్స్ సో ఇది నథింగ్ బట్ స్టార్ట్ టిప్ అనమాట జస్ట్ మనం బార్డర్ స్టాప్ అండ్ బాటమ్ బార్డర్ వేసుకోవడానికి వాడుకుంటాం సో ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఇంతసేపు మనం స్లాండ్ గా పట్టుకున్నాం కాబట్టి మనకు ఆ షెల్ లుక్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇలా స్ట్రైట్ గా పట్టుకొని లెట్స్ జస్ట్ ప్రెస్ ఇట్ అండ్ లీవ్ ఇట్ డిఫరెంట్ కైండ్ లుక్ వస్తుంది నెక్స్ట్ పార్ట్ ఫ్లవర్స్ పెట్టుకుందాం సో బట్ బిఫోర్ దాట్ మనం ఎక్కడెక్కడ ఫ్లవర్స్ పెట్టుకోవాలన్న దానికి ఒక జస్ట్ టిప్ లాగా పెట్టేసుకుందాం ఫస్ట్ నెక్స్ట్ నాకు ఆ క్రీమ్ ది బౌల్ ఇచ్చేసేయండి వి నీడ్ సమ్ yellow color అనమాట క్రీమ్ కి ఆల్రెడీ నా దగ్గర యెల్లో కలర్ ఉంది కన్సిస్టెన్సీ ఎంత కావాలో దాన్ని బట్టి యాడ్ చేస్తాం డెమేజ్ డన్ సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైతే డాట్స్ పెట్టుకున్నామో అవన్నీ ఫ్లవర్స్ అనమాట బేస్ లాగా సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద పెటల్స్ ఫస్ట్ ఇదే కంప్లీట్ ఫ్లవర్ కాదు యాక్చువల్లీ స్టిల్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఆన్ ద ఫ్లవర్ అనమాట ఓకే సో టాప్ లో అయితే ఫ్లవర్స్ అయిపోయాయి నాట్ కంప్లీట్లీ బట్ మనం ఇక్కడ ఒక కార్నర్ కో డిఫరెంట్ లుక్ ఇద్దాం ఒక త్రీ ఫ్లవర్స్ యాడ్ చేద్దాం ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ కావాలి ఫస్ట్ లీవ్స్ పెట్టేసుకుంటాను సో 
సో డిఫరెంట్ కలర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర కలర్స్ సో వైట్ క్రీమ్ కి వైట్ డిజైన్ ఆల్మోస్ట్ ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ ఆర్ లైక్ క్లోజ్ కలర్స్ అండ్ మోర్ అ న్యాచురల్ లుక్ చూసు సో కేక్ మీద ఎప్పుడు క్లోజ్ కలర్స్ వాడడం బెటరా కాంట్రాస్టింగ్ కలర్స్ అయితే అంత క్లాసీ రాదనుకోండి క్లాసీనెస్ కావాలంటే మనం ఇట్లా క్లోజ్ లైట్ షేడ్స్ లాంటే లైట్ షేడ్స్ అట్లనే వాడాలి టాప్ ఫ్లవర్స్ కి అయితే బాటమ్ ఫ్లవర్స్ కి కూడా ఇలానే లీవ్స్ వేసేసుకుందాం సో నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాసెస్ ఉంది బికాస్ ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ నాట్ ఫినిష్ చేయటం అన్నాను కదా వైట్ ఒకటి పెట్టాను చూడు ఇప్పుడు మనం దీంతో ఒక సర్కిల్ లాగా చేయాలి ప్రతి ఫ్లవర్ కి సో యాజ్ ఆఫ్ నో వర్క్ అయింది నేను అక్కడ ఎంటీ బ్యాగ్ పెట్టాను చూడు ఇవ్వు పైపింగ్ బ్యాగే ఎస్ సో యాక్చువల్లీ దీనికి ఏం నాగల్ పెట్టలేదు ఇట్స్ జస్ట్ స్మాల్ కట్ చేసి పెట్టాను అంతే దాంట్లో నేను ఈ గ్రీన్ కలర్ వేసేస్తున్నా ప్రాపర్ డిజైన్ లీక్ అవ్వకుండా యా సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనం ఈ వైట్కి నేను రౌండ్ రౌండ్ ఇచ్చా కదా అందులో నుంచి స్మాల్ ఈ టెంటకల్స్ లాగా ఇలా బయటికి రావాలంటే ఆరెంజ్ కలర్ ఇచ్చేసే వాటిలో కంటెంట్ రాయడానికి ఎస్ మన బ్యూటిఫుల్ హెవెన్లీ పైనాపిల్ కేక్ రెడీ అయిపోయింది హెవెన్లీ పైనాపిల్ కేక్ మీ చేతిలో పెడుతున్నాను అండ్ బాలయ్య గారికి నా సైడ్ నుంచి డెఫినెట్లీ విషెస్ చెప్పాలి ఖచ్చితంగా షూర్ థ్యాంక్స్ ఎ లాడ్ అపూర్వ అండ్ డిజైన్ చాలా చాలా బాగా వచ్చింది ఇంట్రెస్టింగ్ గా కూడా ఉంది సో యమి యమి మౌత్ వాటరింగ్ అండ్ డెలీషియస్ కేక్ రెడీ అయిపోయిందండి ఈ కేక్ ఎవరి కోసం నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇందాకే చెప్పాను బాలయ్య గారి కోసం అని బాలయ్య గారు ఎనభై ఏడవ వసంతంలో అడుగు పెడుతున్నారు అంటే బోల్డెన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ ఇంకా బోల్డెన్ కబుర్లు మాట్లాడేసుకోవాలి అలా మాట్లాడేసుకోవాలంటే నమస్కారం బాలయ్య గారు ముందుగా ఎనభై ఏడవ వసంతంలో అడుగు పెడుతున్నందుకు మీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు సో మేము ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ తరఫున సెలబ్రేషన్స్ అనే షో నుంచి వస్తున్నాం మీ పుట్టినరోజు ప్రేక్షకుల ముందు జరుపుకోవడం అనేది మాకు చాలా ఆనందకరమైన విషయం అని సో ముందుగా మీ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము ఎనభై ఏడు వసంతాలు అంటే మీ అనుభవంలో సగం పైన మొత్తం అనుభవం మొత్తం ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్సే ఉంది కదా సో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చాలా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం అంతకంటే ముందు మీ కాలేజ్ లైఫ్ మీరు ఎక్కడ పుట్టారు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం మాది ఒక చిన్న పల్లెటూరు అమ్మ పేరు చావుపాడు అని అమరావతి మండలం ఎంత చిన్న ఊరు అంటే అసలు ఏ కాలంలోనో సరైన స్కూలే ఉండేది కాదు గవర్నమెంట్ స్కూల్ అనేది అసలు ఉండేది కాదు ఎందుకంటే ఇది ఇంకొక ఊరికి శివారు గ్రామం మా ఊరిలో బయట లేకపోతే పక్క ఊరు రెండు కిలోమీటర్ నడిచి వెళ్ళి రెండు వాగులు దాటేసి వెళ్ళి చదువుకొని సాయంకాలం తిరిగి వచ్చేవాడిని ఇట్లా కొన్నాళ్ళు జరిగేటప్పటికి అక్కడ పంతులు గారు వేజల్ల కొండయ్య గారని చురుగ్గా ఉన్నావు నువ్వు ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్పుతాను నీకు నేర్చుకుంటావా అన్నాడు నేర్చుకుంటాను అన్నాను ఆయన ద్వారా హై స్కూల్లో గుంటూరు హిందూ కాలేజ్ హై స్కూల్లో చదువుకొని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ చదువుకోవడానికి మెడ్రాస్ లోయలాకి వెళ్ళిపోయాను లోయలా నుంచి ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి కొన్నాళ్ళు ఉద్యోగం చేశాను ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కూడా మేము చదువుకునే రోజుల్లో అబ్బాయిలు ఇంజనీరింగ్కి వచ్చేవాడు కాదు గిండి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అని చాలా ఫేమస్ కాలేజీ ఇప్పుడు అన్నా యూనివర్సిటీ సెంటర్ అది 
తర్వాత తర్వాత మా సెకండ్ ఇయరు థర్డ్ ఇయర్ నుంచి అమ్మాయిలు రాయటం మొదలుపెట్టారు అంతకుముందు ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదనమాట అక్కడ ఉండేటప్పుడే తాపి చాణక్య గారని తర్వాత ఫేమస్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు ఆయనతో పరిచయం అయింది ఆయన మా డ్రామాస్ కాలేజ్ డ్రామాస్ డైరెక్ట్ చేసేవాడు ఆయన నన్ను చూసి అంటే నేను సినిమాలో కూడా పనికి వస్తాను అనే ఒక ఐడియా ఆయనకు అనిపించింది అది తర్వాత నీకు డ్రామా ప్రాక్టీస్ ఉందా అంటే లేదు అన్నాను కాలేజ్ డ్రామాస్లో పార్టిసిపేట్ చేయని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఉద్యోగంలో చేరాల్సి వచ్చింది ఉద్యోగంలో చేరాను ఒక మూడు సంవత్సరాలు లెక్చరర్గా పనిచేశాను కాకినాడలో తర్వాత మళ్ళీ మెడ్రాస్కి షిఫ్ట్ అయిపోయాను మెడ్రాస్ అంటే టీచింగ్ జాబే త్రీ ఇయర్స్ చెప్పాలంటే బోర్ కొట్టింది అందుకని ప్రాక్టికల్ లైఫ్ కావాలని చెప్పేసి కేసీపీ లిమిటెడ్లో అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్గా జాయిన్ అయ్యాను అక్కడ కొన్నాళ్ళు పనిచేసిన తర్వాత ఎత్తుకు పోయి ఎత్తు అనే సార్ తెప్పించేసరికి ఫస్ట్ ఛాన్స్ వచ్చింది ఆ విధంగా దానిలోకి వెళ్ళిపోయాను ఇది సో ఎత్తుకు పై ఎత్తు అనే మూవీతో మీరు మొదటిగా ప్రొడ్యూసర్గా అడుగు పెట్టారా లేకపోతే హీరోగా స్టార్ట్ అయ్యారు హీరోగా స్టార్ట్ అయ్యారు హీరోగా స్టార్ట్ అయ్యాను అంటే తాపి చాణక్య గారి డైరెక్షన్ ఆయనే నన్ను ఫస్ట్ టైమ్ ఫీల్డ్లో ఇంటర్వ్యూ చేసింది సో ఆయన తన పిక్చర్లోనే చాలా శ్రద్ధ తీసుకునేవాడు నెక్స్ట్ డే తీయబోయే సీన్స్ని ముందుగా నాకు ఇచ్చి నేను ఈ షాట్ ఇంతవరకు తీస్తున్నాను దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయని సెట్ మీద కూడా దాన్ని తీసుకెళ్ళి ముందుగానే ఒక రోజు ముందుగానే సెట్ మీద తీసుకెళ్ళి ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ నడవాలి ఇది అంతనే రేపు తీయబోతున్నాను అని చెప్పి అంత శ్రద్ధ తీసుకొని చేశాడు వాళ్ళ కంపెనీలోనే ఎత్తుకు పై ఎత్తు కుంకుమరేఖ సావిత్రి గారితో చేశాను హీరోగా ఇవన్నీ నేను చెప్పేది హీరోగా చేసే పిక్చర్లు సాయి మన జీవితానా తేనెలు కురిసాయి మన జీవితానా చూసేటి వారలు ఈ సుచెందగా హీరోగా సుమారు ఎన్ని సినిమాలు తీశారండి ఒక పన్నెండు పదమూడు సినిమాలు తీశారు తర్వాత ఇంకొక కంపెనీలో పార్వతి కళ్యాణ్ ఒకటి మోహిని రుక్మాన్ గదన్ ఒకటి మనోరమ అని అదే ఒక కంపెనీలో సారథిలోనూ ఇప్పుడు నేను చెప్పినవి ఇంకా బయట కూడా కొన్నింటిలో చేశాను మొత్తం పన్నెండో పదమూడు పిక్చర్లో చేశాను కానీ ఏమవుతుందంటే నేను థర్డ్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్లో ఉండగా నాకు అవకాశం వచ్చింది చక్రపాణి గారు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి పిలిపించారు ఇంటర్వ్యూ చేసిన తర్వాత నీకు ఖాళీ ఎప్పుడు ఉంటుందని అడిగారు అంటే సమ్మర్ డేస్లో కానీ ఖాళీ ఉండదండి మిగతా రోజుల్లో ఎట్లా అన్నాడు మిగతా రోజుల్లో కొంచెం కష్టం అండి ఎందుకంటే డైలీ క్లాసెస్ అటెండ్ కావాలి అని అంటే ఇప్పుడు అవసరం లేదులే నువ్వు మిగతాది కూడా కంప్లీట్ చేయి ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ కదా ఇంజనీరింగ్ ఫోర్త్ ఇయర్ కూడా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కనిపిస్తూ అన్నారు కానీ ఇలాగ ఉద్యోగం వచ్చింది ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయ్యాను ఉద్యోగం వచ్చింది అంటే బయటకి అసలు మెడ్రాస్ నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాను ఫీల్డ్ తోటి కాంటాక్ట్ అయిపోయింది తర్వాత చాణక్యగా నన్ను మళ్ళీ పికప్ చేసి నాకు మొట్టమొదట ఇరవై మూడో సంవత్సరంలో అంటే నా వయసు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలో వచ్చిన అవకాశం మళ్ళీ రాలేదు అప్పుడు కొంచెం యూత్గా ఫుల్గా ఉండేవాడిని అప్పుడు వచ్చినాయి తర్వాత ఉద్యోగం మూడు సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేయాల్సి వచ్చింది సో వయసు మీద పడింది మనిషి ముదిరిపోతున్నాను లాభం లేదనుకొని ప్రొడక్షన్లో దిగాను అన్నీ మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నవయక ఫిల్మ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వాళ్ళని అడిగాను వాళ్ళని అడిగితే మీరు మంచి కథ ఆలోచించుకోండి తీయండి అన్నారు సో అది నాకు సెకండ్ లైఫ్ మొదటి అనమాట కథ వెతుకోమంటే మరి చూస్తూనే ఉన్నా ఒక మా కథ సరి లేదు పెద్ద పెద్ద హీరోస్ కూడా యాక్ట్ చేసిన పిక్చర్స్ కథ సరిగా లేకపోయినా అయితే ఫెయిల్ అయిపోవడం చూస్తున్నాను అందుకని ఫస్ట్ టైము ఆ లైన్లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు బ్రహ్మాండమైన స్టోరీ కావాలి అని చెప్పేసి సో కింద పైన పడుతూ ఉండేటప్పుడు నేను పూర్వకాలంలో చదువుకునే రోజుల్లో ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉంది జరిగింది 
ఆ ఇన్సిడెంట్ ని గుర్తు పెట్టుకొని స్టోరీ తయారు చేశాం ఆ ఇన్సిడెంట్ ఏంటో అని తెలుసుకోవచ్చా గోదావరి జిల్లాలో జరిగింది అనుకుంటా అప్పుడు అది నేను అప్పుడు స్టూడెంట్ గానే ఉండేవాడిని అంటే ఆ ఇంప్రెస్ కావడానికి కారణం ఏంటంటే ఒక రిచ్ బాయ్ ఒక రిచ్ గర్ల్ ఓన్లీ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ దర్ ఫ్యామిలీస్ పెళ్లి కుదిరింది ఇద్దరు బాగా చదువుకున్న కుర్రాళ్ళేను ఒకసారి ఆ పెళ్లి దగ్గర అబ్బాయి తండ్రి లక్ష రూపాయలు కట్టం ఇస్తామని ప్రామిస్ చేశారు కదా లక్ష రూపాయలు ఆ కాలంలో కాయిన్స్ లాగా ఉండేయనుకుంటాను ఘనంగా ఉంటుంది ఆ లక్ష రూపాయలు పెళ్లి టైంలో ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అన్నారు కాదండి అసలు ముహూర్తాలు పెట్టుకోవడం చాలా షార్ట్ టైంలో జరిగింది కదా కొంత టైము కావాలండి అన్నారు ఆ మీరు చదువుకోవచ్చు లేండి మీకు క్యాపబుల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈయన సర్వ ప్రయత్నాలు చేశాడు అమ్మాయి తండ్రి ఆ లక్ష రూపాయలు పోగు చేయటానికి ఆ పెళ్లి టైంలో డెబ్బై వేల వరకు పోగు చేశాడు మిగతా ముప్పై వేలు దొరకలేదు అవి వచ్చిన పెళ్లి కొడుకు తండ్రి లాస్ట్ మినిట్లో ఏదో తడి కట్టబోయేటప్పుడు ఇప్పుడు అబ్బాయిని ఆపమన్నాడు తడి కట్టడంతో ఆపమన్నాడు ఏమిటి అంటే విషయం ఊళ్ళో వాళ్ళకి అందరికీ ఇదంత తెలిసింది అదేంటయ్యా ఇంత డబ్బు ఇచ్చిన వాడు ఇంకొక ముప్పై వేలు ఇవ్వలేడా దీనికోసమే ఏంటి నువ్వు అని చెప్పేసి అన్న కూడా ఒప్పుకోలేదు అబ్బాయి కూడా మాటి మాటికి తండ్రి వాక చూసేవాడే కానీ డిసిషన్ తీసుకోలేకపోతున్నాడు అమ్మాయి వెయిట్ చేసింది పక్కనే కూర్చోండి పెళ్లి పేట్ల మీద తర్వాత ఏమైంది అబ్బాయి తండ్రిని కూడా వ్యతిరేకిస్తాడు అనుకుంటూ ఉండే పెళ్లి కూతురు పక్కనే కూర్చొని కానీ ఇప్పుడు లెగవట్లయితే ఏం మాట్లాడట్లేదు కాసేపు చూసింది చూసి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అబ్బాయి పెట్ట మీద నుంచి లేసి ఈలోగా ఊళ్ళో వాళ్ళు అవుతా ఏమవుతుందంటే ఇంత పెద్ద రైతు ముప్పై వేలు కోసం అని చెప్పేసి పెళ్లి ఆగటం ఏంటి అని ఊళ్ళో వాళ్ళంతా పోగు చేసుకొని ఆ ముప్పై వేలు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఇచ్చారు అమ్మాయి తండ్రికి సరే ఇప్పటికైనా సరే లేట్ ఏం కాలేదులే అని చెప్పేసి అమ్మాయిని మళ్ళీ పిలవడానికి లోపలికి వెళితే నేను ఇతను చేసుకోను అంది ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు ఇంత ఆస్తి బాధ ఉంది ముప్పై వేలు తక్కువగా ఉందని చెప్పేసి ఇతను డిసిషన్ తీసుకోలేదు తండ్రి మాట జవదాటిన మనిషి రేపు నాతో కాపురం ఏం చేస్తాడు వద్దు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయింది నీకు కావాలంటే చదువు లేకపోయినా మేన భావన చేసుకుంటాను కానీ ఇది చదువుకుని ముగ్గు మూలుకుని మాత్రం నేను చేసుకున్నాను అప్పటికప్పుడు ఆ మేన భావం తీసుకొచ్చేసి డ్రెస్ గడిచి అంతా చేసేసి వాడికి తాడు గడుచుకున్నాను అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ థింగ్ కాకపోయినా దీనిలో ఉండే సెంట్రల్ థాట్ ఇట్ ప్రోక్స్ ఇంటూ న్యూ థాట్ అనమాట అది తీసుకొని మేము ఒక కథ తయారు చేసి మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ చెబితే ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఏం చేశారంటే కథ బాగుంది ఎవరు అన్నారు అంట నేనేనండి అన్నాను నువ్వు కథలు రాస్తారా మీరు అన్నాడు దీంతో బిగినింగ్ అండి ఇప్పుడు సో మీరు మొదటిగా ప్రొడ్యూస్ చేసిన మూవీకి మీరే కథ కూడా రాశారు కథ కూడా రాశాను సో అప్పటి నుంచి ధైర్యం వచ్చింది అనమాట తర్వాత సినిమా తీయటానికి మనం కథలు రాయలు రాయగలము సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ ఇచ్చాము జనానికి నేను రాయగలను అని చెప్పేసి వన్ ఇయర్ కూర్చొని నేర మోసిస్ తీసాం తర్వాత ప్రొడక్షన్లో ప్రతి ప్రో ప్రొడక్షన్కి ప్రతి పిక్చర్కి ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంటుంది నేర మోసిస్ ఐడియా వచ్చిన తర్వాత మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ చెప్పి ఆయన చంద్రశేఖర్ రావు గారని పర్వత నేను చంద్రశేఖర్ రావు గారని ఆయన ఒప్పించి కథ బాగుందని తేయండి అని చెప్పి చెప్పిన తర్వాతనే నేను ప్రొడక్షన్ మొదలు పెట్టాను ఒక పది రీడ్ అయిన తర్వాత ఒక రోజున ఆయన నన్ను ఆఫీస్కి పిలిపించాడు ఏమంటే మీరు తీసే సినిమాకి తాతనేని ప్రకాశ్ రావు గారు అని ఫేమస్ డైరెక్టర్ ఆయన తీసే సినిమాకి సెంట్రల్ ఐడియా ఒకే విధంగా ఉంది ఆయనేమో మీ పిక్చర్ చూస్తారంటున్నాడు మీరు చూపిస్తారా మీరు ఇంతవరకు తీసిన రఫ్ రష్ చూస్తారా అన్నాడు మీరు చూపిస్తామంటే చూపిస్తానండి అన్నాను ఇచ్చాను చూసుకున్నారు చూసుకున్న తర్వాత దానిలోనూ దీనిలోనూ సెంట్రల్ ఐడియా సేమ్ కాబట్టి ముందు ఏ పిక్చర్ అయితే రిలీజ్ అవుతుందో వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉన్నది రెండో వాళ్ళు నష్టపోతారు అని ఆ తాత ప్రకాశ్ రావు గారు ఫేమస్ డైరెక్టర్ ఆయన కన్క్లూషన్ ఆయన ఏమన్నాడంటే బాలయ్య గారు మీ సెంట్రల్ ఐడియా మార్చుకోండి అన్నాడు అదేంటి ఆ పని అయితే మీరే చేయొచ్చు కదా నన్ను అడుగుతారేంటి నేను మాత్రం చేసేది లేదు ఎందుకంటే నేను కథ అంతా చంద్రశేఖర్ రావు గారు చెప్పి చేస్తున్నా నేను సో నేను మాత్రం అవసరం 
సో ఆయన సినిమా ఆయన కంప్లీట్ చేసుకున్నారు డాక్టర్ శోభన్ బాబు మా దాంట్లో కృష్ణ హీరో నేను మా శిష్య రిలీజ్ చేశారు ముందు సేమ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మాది కూడా సేమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాది రిలీజ్ చేశారు పెద్ద పెద్ద హిట్ అయింది హిట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు భయపడుతూ ఉన్నారు మాది రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందో ఏమవుతుందని అది పెద్ద హిట్ అయింది అది హండ్రెడ్ డేస్ పోయింది మాది హండ్రెడ్ డేస్ పోయింది సో బాలయ్య గారి గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నామండి మీరు ప్రొడ్యూసర్ గా ఎన్ని చిత్రాలు చేశారు ప్రొడ్యూసర్ గా పది సినిమాలు తీశాను అమృత ఫిల్మ్స్ అని చుట్టాలు నాలుగు జాగ్రత్త వరకు నేను బయట డైరెక్టర్స్ ని పెట్టుకునేవాడిని కానీ వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే కొంతమంది డైరెక్టర్స్ బయట వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ అంటే కొంచెం తేలిక భావంతో చూడటం మొదలు పెట్టారు దాంతో ఆ పిక్చర్ లో ఉండే డైరెక్షన్ వాళ్ళని చూసేసి నేను కొంచెం హర్ట్ అయ్యాను హర్ట్ అయ్యి బీడు చేసే పని నేనే చేయొచ్చు కదా అని నెక్స్ట్ ఊరికి ఇచ్చిన మాట ఊరికి ఇచ్చిన మాట ఒకటి తీసాం నేనే డైరెక్ట్ చేశాను ఊరికి ఇచ్చిన మాటలో చిరంజీవి హీరో వెరీ వెరీ గుడ్ పిక్చర్ అది దానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ టూ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి సెకండ్ బెస్ట్ పిక్చర్ థర్డ్ బెస్ట్ స్టోరీ అని సో మీరు ఇంకా యాక్షన్ అంటే హీరోగా ఎంటర్ అయ్యాక ఛాన్సెస్ పలసపడిపోతుంది అన్న కొద్దికి ప్రొడ్యూసర్ గా ఎంటర్ అయ్యారు కానీ మొట్టమొదటిగా అంటే ఆ యంగ్ ఏజ్ లో ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా మీరు ఎంటర్ అవ్వాలంటే మీకు వెన్నంటూ ఒక సపోర్ట్ ఉండాలి యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ మీకు ఎవరు సపోర్ట్ ఇచ్చారు అంటే కో ప్రొడ్యూసర్స్ గానీ లేకపోతే ప్రతిసారి ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఎవరైనా సపోర్టివ్ గా ఉన్నారా మీకు అంటే ఎవరిని అడిగినా అయ్యో సినిమాలా అయ్యో సినిమాలా అంటారు ఇప్పుడు ఎందుకు మా బంధువులు ఉన్నారు కొంతమంది సినిమా తీయటానికి ఈజీగా ఫైనాన్స్ ఇవ్వగల శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్న మనుషులే ఉన్నారు ఈ విధంగా సినిమా తీస్తున్నాం మీ ఊటు కూడా ఏమైనా పార్ట్నర్షిప్ గా చేస్తారు అయ్యో సినిమా వద్దు వద్దు మనకు వద్దు లేదు మనకి సంబంధించింది కాదు కానీ వాడు అటువంటిది కొంతమందిని బాగా మాకు బాగా దగ్గరైన వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి బాగా నిజాయితీ పరుడు మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇలా ఎటువంటి నష్టాలు ఉండవు అనేది నా మీద ఉన్న నమ్మకం కొద్ది చేశారు అనమాట అట్లా ప్రతి వాళ్ళకి మంచి ప్రాఫిట్స్ తోటే పంపించాను ఇప్పుడు ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ప్రొడక్షన్ బాగేశాను ఎందుకంటే నాకు ఓపిక లేదు అందుకని యాక్టింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తా ఉన్నాను అది కూడా ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నుంచి ఓపిక లేదు మరి పొద్దున్న ఆరున్నర ఏడు గంటకు బయలుదేరి షూటింగ్కి వెళ్ళాలంటే నా వల్ల అయ్యేటట్లేదని వాడేసారు కంప్లీట్ రెస్ట్ లో ఉన్నాను ఇప్పుడు సో మీరు పౌరాణిక పాత్రలు కూడా చాలా చేశారు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే నేను గమనించినంత వరకు శివుడి పాత్ర చాలా బాగా చేశారు మీరు సో పౌరాణిక పాత్రల్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలని మీకు ఎప్పటి నుంచి అనిపించింది అసలు ఆ స్టార్ట్ ఎలా అయింది పాండవ వనవాసంలో చేశాను పాండవ వనవాసంలో చాలా పెద్ద సినిమా అర్జెంట్ గా వేశాను నాకు తెలిసి రెండు మూడు ఉన్నాయి మొట్టమొదటి పార్వతి కళ్యాణంలో శివుడు వేశాను తర్వాత భక్త కన్నప్పలో శివుడు వేశాను తర్వాత మధ్యలో కేఆర్ విజయ్ తోటి ఏదో పిక్చర్ అవుట్ ఉంది గుర్తురావట్ల పేరు సో ఇప్పటి వరకు మీ సినీ జీవితం గురించి బోల్డ్ విషయాలు మాకు తెలియని విషయాలు కూడా చాలా విన్నాం కానీ యాజ్ అ పర్సన్ మీ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం అంటే మీ కాలేజ్ డేస్ లో మీ ఫ్రెండ్స్ తో మీరు ఎలా నడుచుకునేవారు మీకు మీరు చూడడానికి చాలా బాగుంటారు ఎర్రగా బుర్రగా పొడవుగా ఉంటారు ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడతారు ఇంజనీరింగ్ దాకా చదువుకున్నారు మీకు కాలేజ్ లైఫ్ లో ప్రపోజల్స్ వచ్చాయా ఇప్పుడు మామూలుగా ఏమవుతుందంటే ఒకే కాలేజీలో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు చదువుకునేటప్పుడు ఇటువంటి కాంటాక్ట్స్ ఎక్కువ అయ్యి రొమాంటిక్ ఎలిమెంట్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది అది అది ఫార్చునేట్ అన్ఫార్చునేట్ నేను చదువుకునే కాలేజీలో అసలు అమ్మాయిలే లేరు రోజుల కాలేజీలో ఇది క్యాథలిక్స్ కాలేజ్ అది అసలు అమ్మాయిలు అనేవాళ్ళు అసలు చుట్టుపక్కల ఎక్కడ కనిపించేవాళ్ళు కాదు పెద్ద కాంపౌండ్ మెడ్రాసు లోయల కాలేజీ చాలా ఓల్డ్ ఎస్టాబ్లిష్ కాలేజ్ అది అమ్మాయిలు ఉన్న కాలేజ్ కి పోని వెళ్ళారు ఎప్పుడైనా పనేదు నాకు ఎంతసేపటికి లోయలర్ కాలేజీలో చేరినప్పుడు టెమిలియన్స్ ఉన్నారు మలయాలీస్ ఉన్నారు హిందీ వాళ్ళు ఉన్నారు తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళతో మాట్లాడాలంటే 
తెలుగు తప్ప నాకేం రాదు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలంటేనో ఇంగ్లీష్ అసలు అలవాటే లేదు సో ఇంగ్లీష్ అలవాటు చేసుకోవటానికి నేను బట్ట తంటాలు ఇన్ని అని కాదు సో ఆ రోజుల్లో సినిమా వాళ్ళు అంటే చాలా కష్టాలు ఫేస్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళకి పిల్లనిచ్చే పిల్లని ఇవ్వడానికి ఎవరు ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు కదా ఇలా ఉంటారు అలా ఉంటారు నిందలేసి వాళ్ళని సో మీకు పిల్లని ఇవ్వడానికి ఎవరైనా ముందుకు వచ్చారా అంటే నాకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే నేను పెళ్లి చేసిన తర్వాతనే సినిమా ఎంటర్ అయ్యాను అవునా చాలా తెలివిగా ప్లాన్ చేశారు ఫ్యూచర్ నేను ప్లాన్ చేయలేదు ఆటోమేటిక్ అవి జరిగిపోయి అలా అనుకున్నావని జరగవు అని అనుకోలేదని ఆగవు కొన్ని అని సో మరి మీకు మ్యారేజ్ అయ్యాక ఎంటర్ అయ్యాను అన్నారు కదా మీ ఆవిడ దానికి అభ్యంతరం చెప్పలేదా చెప్పారు అదిగా మా మామగారు డాక్టర్ వాళ్ళ కుటుంబమే వద్దు మరి ఆ లైన్ వద్దు అని అప్పటికి నేను అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్నాను మెడ్రాస్ లో ఇది వద్దు మనకి వద్దు అన్నారు మా ఇంట్లోనూ మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళేవు పర్వాలేదు లేదు ఎట్లా ఉంటుందో నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు వాడు చదువుకున్న తర్వాత కూడా ఈ లైన్లో ఎంటర్ అయ్యారు ఇప్పుడు రామారావు గారు కూడా ఫీల్డ్లో ఎంటర్ అయ్యేటానికి పెళ్లి అయిపోయింది అనుకుంటారు ఆయనకి పూర్వకాలంలో మేము సినిమా తీసేటప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ ద కింగ్ డబ్బు పెట్టడమే కాదు ప్రతి సాధన గురించి కూడా కొంచెం తెలుసుకొని చేసేవాడు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అక్కడ పెట్టడం ప్రొడ్యూసర్ మన దగ్గర చేతులు కట్టుకొని చూసుకోవటమే కంట్రోల్ లేదు అసలు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటో తెలియదు డబ్బులు తీసుకురావటం పెట్టడం తీసుకురావటం పెట్టడం లాగానే ఉంది సో అప్పట్లో మీరు చెన్నైలో ఉండి మూవీలు తీస్తున్నారు కాబట్టి రామారావు గారితో నాగేశ్వరరావు గారితో మీకు సాన్నిహిత్యం బాగుంటుంది వీళ్ళిద్దరిలో మీకు బాగా వ్యక్తిగా ఇష్టమైన మనిషి ఎవరు నా ఇద్దరితో నాకు పరిచయం ఉంది కానీ రామారావు గారితో నేను ఒక పది పన్నెండు సినిమాలు యాక్ట్ చేశాను కాబట్టి నాచురల్ గా ఆయనతో పరిచయం ఎక్కువ నాగేశ్వరరావు గారు ఇక్కడ కనిపించినట్టే అంత బాగానే మాట్లాడతారు కానీ మీ ఇద్దరు కలిసి యాక్ట్ చేసిన ఒకటో రెండో సినిమాలే కానీ సెట్ మీద రామారావు గారు ఒక గొప్ప గొడవ ఉంది మీ ఇద్దరు కలిసి పనిచేసేటప్పుడు ఒక చెప్తేనే ఒక పది పన్నెండు సినిమాలు కలిసి చేసామని ఇది ఒక పిక్చర్లో షూటింగ్ జరుగుతూ ఉన్నాక ఆయన మీద షాట్ తీస్తున్నారు నేను కూర్చొని ఉన్నాను నా షాట్ కోసం షాట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను విష్ చేశాను పక్కన కుర్చీలో కూర్చొని ఇప్పుడు జరిగిన షాట్ ఎలా ఉంది బ్రదర్ అన్నాడు అయితే పద్యం ఒకటే టేక్ లో తీస్తున్నారు చెయ్యి అను మాట సింక్ కాలేదేవు అనే ఫీలింగ్ కలిగిందండి అన్నా నేను అంటే పక్కన డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉన్నాడు మీ అభిప్రాయం ఏంటని అడిగాడు నాకు కూడా బాల చెప్పింది కరెక్ట్ అనిపిస్తా ఉంది అన్నాడు బాల గారి కోసం ఇంకో టేక్ చెప్పేసారు చాలా ఓపిక ఉండాలి కదా మళ్ళీ కాదు కాదు తన యాక్టింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటానికి క్రిటిసిజం కూడా ఇన్నోవేట్ చేయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు అనమాట చాలా గొప్ప విషయం కాదు అది అందుకే అంత గొప్ప ఆర్టిస్ట్ అది పాజిటివ్ గా తీసుకొని ఆయన తోటి కంపేర్ చేసింది చాలా జూనియర్ ఆయన ఒపీనియన్ అడుగుతున్నారు అంటే నేను మామూలుగా జరిగేటప్పుడు అతను చేసే మూడ్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదు ఎవరైనా చేసేటప్పుడు చూస్తుంటాను ఎందుకు ఇప్పుడు టీవీలో వచ్చాయి పాత పీచులు అయినప్పుడు కూడా సిచ్యువేషన్ తగినట్టుగా ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందా ఊరికి అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాను అంటే దట్ మే బి లెసన్ ఫర్ అస్ తర్వాత ఒకసారి ఇంకొక షూటింగ్ లో ఏదో ఒక పిక్చర్ ప్రీవ్యూ చూసారు బాలయ్యారు అన్నాడు ఇద్దరు షూటింగ్ జరుగుతా ఉంటే ఆడవాళ్ళ సామ్రాజ్యం అది ప్రీవ్యూ కింద రోజు ప్రీవ్యూ చేశారు ఆ సినిమా చూశారు బాలయ్య గారు అన్నాడు మా షూటింగ్ లోని చూశానండి అన్నాను మీకు ఎలా ఉంది అన్నాడు నాకు అంతగా సాటిస్ఫాక్టరీగా లేదండి అన్నాను కాంతారావు గారు కృష్ణుడు రామారావు గారు అర్జునుడు కృష్ణుడు ఆడించినట్టు రామారావు గారు ఆడాలి అంటే కాంతారావు గారు జూనియర్ ఆయన కింద సో జూనియర్ ఆడి ఆడించినట్టుగా సీనియర్ ఆడుతున్నాడు అనే ఫీలింగ్ కలిగిందండి నాకు కరెక్ట్ బ్రదర్ చుట్టుపక్కల ముగ్గురు నలుగురు కూర్చొని సూపర్ సూపర్ అంటా ఉన్నారు వీళ్ళంతా ఏదో చెబుతున్నారు కానీ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అన్నాడు అంటే మనుషులు ఆ గొప్పతనం ఉంది సో బాలయ్య గారి లైఫ్ జర్నీ మొత్తం ఎక్కువ శాతం ప్రేక్షకులకి మొత్తం డెడికేట్ చేశారండి అంటే సినిమా రూపంలో తన ఎక్స్పీరియన్సెస్ లో చాలా విశేషాలు జరిగాయండి సో 
అంటే ఈ కాలం మూవీస్ లో నాకు తెలిసి మల్లీశ్వరి ఎందుకంటే మేము ఈ జనరేషన్ కాబట్టి మల్లీశ్వరి మూవీ నేను గమనించాను అండ్ మన్మధుడి మూవీ అప్పటి వాళ్ళకి కాకుండా ఇప్పటి వాళ్ళకు కూడా ఈ ట్రెండ్ తగినట్లు మీరు మోడ్యులేట్ అయ్యారు అసలు ఈ మోడ్యులేషన్ మీలో ఎలా వస్తుంది అంటే ఒకటి ఉంది పూర్వకాలంలో ప్రతి ఆర్టిస్ట్ ఎవరి డైలాగ్ వాళ్ళే చెప్పాలి అందుకు స్ట్రైట్ టేక్ నెగిటివ్ మీదనే ఎక్కిపోతుంది అసలు తీసిందంతా మళ్ళీ దానికి రీషూటింగు దానికి మళ్ళీ ఇది ఇదే ఉండదు ఏది తర్వాత డబ్బింగు ఇటువంటిదే ఉండదు అలా డైలాగ్స్ అంతా ముందుగానే ఇస్తారు ముందుగానే ఇంటి దగ్గర చదువుకొని వస్తాం చదువుకొని వచ్చిన తర్వాత స్ట్రైట్ టేక్ అది ఒకవేళ ఒక టేక్ మిస్ బాగాలేదు సెకండ్ టేక్ అంటే సెకండ్ టేక్ మళ్ళీ తీయాల్సింది నేను అంటే నెగిటివ్ అంతా ఖర్చు అయిపోతూనే ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఏమవుతుంది ప్రతి ఆర్టిస్ట్ శుభ్రంగా తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు బాగా తెలుగు చెప్పగలిగిన వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు పూర్వకాలంలో సో ఆ అనుభవం ఇక్కడ కాబట్టి ఏమవుతుంది శుభ్రంగా తెలుగు వచ్చి ఉండాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న చాలా మంది ఫేమస్ హీరోస్ కి తెలుగు రాదు చదవటం రాయటం కూడా రాదు మాట్లాడటం తెలుసు మరి అది అక్కడ డబ్బింగ్ అంతకుముందు ఎక్కడో సెట్స్ మీద చేసింది తర్వాత డబ్ చేయాలి కదా డబ్ చేసినప్పుడు ఒరిజినల్ లో ఉండాల్సిన ఎమోషన్ దీనిలో డబ్బింగ్ అప్పుడు ఉంటుందా ఉండదా డైరెక్ట్ గా నోటుకు వచ్చినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు ఉండి ఎమోషను కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషను బొమ్మ స్క్రీన్ మీద పడి అది రన్ అయ్యేటప్పుడు చెప్పేటప్పుడు కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా అంత ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా సో బాలయ్య గారు నవ్వరసాలు తీసుకుంటే అందులో మీరు బాగా పండించగలను అన్న ఎమోషన్ ఏంటి సెంటిమెంట్ లేకపోతే ఎమోషనల్ రొమాంటిక్ కోపమా మీరు బాగా పండించగలిగింది ఏంటి అంటే నేను ఎప్పుడు వాటిని గురించి స్పెషల్గా టెస్ట్ చేసుకోలేదు ఏదన్నా క్యారెక్టర్స్ వేసుకోవాల్సి వేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు నాకు ఇట్లా కావాలి ఇట్లా కావాలంటే చేస్తూ ఉంటాను సిచ్యువేషన్ తగినట్టుగా ఎక్స్ప్రెషన్స్ మార్చడమే ఇంపార్టెంట్ అంటే బొబ్బలి యుద్ధంలో ధర్మరాయుడి క్యారెక్టర్ ఉంది బుస్సి దగ్గరికి రాయబారం వెళ్తాడు రాయబారం వెళితే రాయబారం ఫెయిల్ అవుతుంది ఫెయిల్ అయితే ఇతన్ని బంధించాలని చూస్తారు చూస్తే వాళ్ళ మీద ఫైట్ చేసి డైలాగ్ చెప్పి దాంతో బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఇతను చుట్టూ ముడతాడు వాళ్ళతో ఫైట్ చేసేసి గొర్రె వెక్కింటికి వస్తాడు ఇది మొత్తం అంతా ఒక ఎయిట్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ ఉంటుంది ఇది మొత్తం కానీ దానికి వచ్చిన అప్రిషియేషన్ అది క్యారెక్టర్ ఊపు కూడా కొంత ఉండాలంటే నేను మొత్తం మనం హెచ్చించుకుంటే ఏ ప్రయోజనం లేదని అది రిలీజ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే కాబట్టి షూటింగ్ ఉంది మా అందరికి షూటింగ్ జరిగింది సావిత్రి గారు ఎక్కడికి పోతూ పోతూ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసి బలయ్య గారు అని పిలిచింది ఏంటండి అని పెడితే బొబ్బుడి ఎంత ఉందండి అన్న ఇది చూశానండి నాకు ఎంత ఎమోషన్ వచ్చిందంటే ఆఖరి నేను లీజు చప్పట్టు కొట్టేశాను దాంట్లో ఎస్వి రంగారావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారు దెక్కడ కనిపించేసి దాంట్లో నువ్వు దంచేసేవాయా అన్నాడు అంటే ఆయన అంత గొప్ప ఆర్టిస్ట్ చెప్పాడు అంటే చాలా గొప్ప విషయం మీ ఆవిడ చేసే వంటల్లో తను బాగా ఏం చేస్తుందని అనుకుంటున్నారు మీరు ఏం చేసిన తింటారు వేరే మార్గం లేదు కదా ఎందుకంటే కరెక్ట్ వేరే మార్గం ఉండదు కానీ తను చాలా బాగా చేయి తిరిగిన వంట కొంతమందికి ఉంటుంది కదా అంటే అంత ముందు ఎప్పుడో కొన్ని ముప్పై నలభై సంవత్సరాల కిందట నేను నాన్ వెజ్ కూడా తినేవాడిని నేను కానీ ఎందుకు ఒక స్టేజ్ దాటిపోయిన తర్వాత మనకి అది అరగదు కాబట్టి దాన్ని వదిలేద్దామని చెప్పేసి వదిలేశాను లేదు అసలు నాకు పెద్ద తిండి మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు మామూలు తిండి అయితే సరిపోతుంది డాక్టర్ కావాలని ఉండేది నాకు మొట్టమొదట నేను చదువుకునేటప్పటి నుంచి డాక్టర్ కావాలని ఉండేది ఎందుకంటే పల్లెటూళ్ళు డాక్టర్ అంటే ఎడోర్ చేస్తారు దేవుళ్ళలో చూస్తారు కాబట్టి నేను డాక్టర్ కావాలనే ఉండేది అప్పుడు ఆ కాలంలో ఎంపీసీ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళకి అటు డాక్టర్ ఛాన్సెస్ 
ఇటు ఇంజనీరింగ్ ఛాన్సెస్ రెండు ఉండేవి నాకు ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది ఇంటర్మీడియట్లో ఇంటర్మీడియట్ నాకు రెండు సీట్లు వచ్చినాయి అటు ఇంజనీరింగ్ వచ్చింది ఇటు మెడిసిన్ వచ్చింది సరే మెడిసిన్ వచ్చింది కదా అని చెప్పి మెడిసిన్ వస్తుంది అనుకున్నానే కానీ అది నాకు ఇంక చేతికి రాలేదు ఇంకా అది ఈలోగా మా ఊరి పేరు చావపాడు తెనాల దగ్గర ఇంకొక ఊరు ఉంది చావార్పాలు అని ఈ లెటర్ అటుపోయింది సో మళ్ళీ నాకు చేరేటప్పటికి డేట్ దాటిపోయింది సో ఐ వాజ్ ఫోర్స్ టు జాయిన్ ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ అంటే అటువంటి సందర్భాలు కొన్ని ఉన్నాయి లైఫ్ లోనే జరుగుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా డాక్టర్ అవ్వాల్సి నేను ఇంజనీరింగ్ చేయరాను ఇంజనీర్ పూర్తయ్యాక ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు అసలు ఎటు నుంచి ఎటు అసలు లింకే లేదు మొత్తానికి మీరు చదివిన చదువుకి మీరున్న ఇండస్ట్రీకి అసలు సంబంధం లేదు సంబంధం లేదు మొత్తానికి అందరిది అలానే ఉంటుంది అంటే ఒకటి ఉంది వృత్తి వేరు ప్రవృత్తి వేరు ప్రతి మనిషికి పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు కూడా పెద్ద పెద్ద మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టపడతారు డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం ఆయన మ్యూజిక్ అంటే మహా ఇష్టం బాలయ్య గారు మామూలుగా బర్త్డేస్ అంటే బయట బేకరీస్ లో నుంచో అక్కడి నుంచో ఇక్కడి నుంచో కేక్ తయారు చేపించుకుని వస్తారు కానీ ఈ టీవీ అభిరుచిలో సెలబ్రేషన్స్ అనే షోలో మేమే స్వయంగా మీ గురించి కేక్ తయారు చేసి చాలా ప్రేమతో తయారు చేసిన కేక్ అండి ఇది ఎందుకంటే మీ హెల్త్ గురించి కూడా మేము కేర్ తీసుకుంటాం కాబట్టి మేము సొంతంగా తయారు చేసి మీ పుట్టినరోజు నాడు కట్ చేయించాలని మీకోసం తీసుకొచ్చాం విత్ యువర్ పర్మిషన్ కేక్ కట్ చేస్తే మేమందరం చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతాం థ్యాంక్ యూ అండి బాలయ్య గారు మీ గురించి మాట్లాడుకుంటూ మీ సినిమా కబుర్ల గురించి మాట్లాడుకుంటూ మే నేను మా షెఫ్ అపూర్వ ఒక అందమైన కేక్ తయారు చేసాము సో ఈ బర్త్డేని ప్రేక్షకులతో పాటు మీతో పాటు మేము సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం ఈ టీవీ అభిరుచి సెలబ్రేషన్స్ కి ఒక గొప్ప హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అండి ఇప్పుడు మొత్తానికి ఆ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ కి వచ్చేసాం కాబట్టి మీరు కేక్ కట్ చేయడమే బాకీ ఉంది సో కట్ చేసేస్తారా బాలయ్య గారు ఈటీవీ అభిరుచి సెలబ్రేషన్స్ తరఫున ఒక చిన్న కానుక అండ్ మీరు ఎనభై ఏడవ వసంతం వచ్చిన అంతే పేషెన్స్ తో మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి మాతో బోల్డ్ అండ్ కబుర్లు షేర్ చేసుకున్నారు నిజంగా మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ లో మేము సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరి ఇదే చిన్నదే కాదు ఇది వాల్యుబుల్ థింగ్ సిల్వర్ ప్లేట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంటే సిల్వర్ కన్నా మీరు వాల్యుబుల్ మాకు సో థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ ఎవ్రీబడి సో అదండి ఇవాళ మన సెలబ్రేషన్ షో చూసారు కదా బాలయ్య గారితో ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకుంటూ ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎపిసోడ్ చేసాం మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సెలబ్రిటీతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు కీప్ స్మైలింగ్ ఫైనింగ్ ఆఫ్ యోర్ షామిలా బాయ